です。えー、円王デッキの、えー、デッキレシピです。円王植物だね、完全に。ハーフエンドハーフな感じだね。うん。ハーフエンドハーフ専門でしたら、ハーフの感じだね。うん。実際種類としては植物の方が多いのか。枚数的にはそうだけど、結局、基本使うギミックっていうのは円王のギミック。まあ、ガルドニックスがいつもループしてくれるから、ね、ちょっと対戦では見せられなかったけど、ね、まあ、そこが、で一応円王っぽい動きはする、うん、でまあ枚数としてはガードニクスが3、うんえー、バロンが3、うんえー、ツタミアルが1、うんえー、マリーナが2、うんえー、ロンファイアブロッサムが3、うん、でバララバーズが2、うん、で魔法がハーピーの羽で動きは1トレードインが3、うんえー、円王円環が3、うんえー、円王の、えー、なんだっけ吸収が3、うんはい、円王の孤島が3、はい、テラフォーミングが2、うん、増装剤が2、うんうんえー、とリビングデッドが3、うん、で激流層が3の死者蘇生とブラックホールと愚かマイスが1ずつ、うんうん、ここら辺は制限これは制限カードだからねまあ汎用のカードだねここはね、うん、特にまあ注目するところはまず円王の孤島が入ったことで、うんまあ、ガルドニクスが3枚入るようになったよそうすごいバーシャツだったね<笑>、うんえー、ここでの、えー、ジノモンスター破壊してのサーチ、うんえー、と破壊がバララバーズでもいいし、うんまあ、これで、えー、と手札にいたでかい植物とか使えるようになったりとか、あとは、えー、と何でもいいからちょっと破壊して、ガルドニクス持ってくることになって、トレードインが使いやすかったりとか、そう。っていうところがある、ね。トレードインが、えっ、ー、と、ここ、マリーナとティタニアルとガルドニクスに全部対応してるから、うん、まあトレードインが入ってくるよと。入ってるね。で、本当はここって植物じゃなくても、炎属性だったら何でもよくて、まあ、例えば,、えー例えばはい、エクストラに、えー、エクストラを使うんだったら、えー、ジェットシンクロン。えー、中内だからシンクロ召喚が可能になるよと、うん、シンクロ召喚でこいつが炎属、うん、でそれが、えー、とシンクロンが入るから調律も入るよねっていうなるほどなるほどっていうパターンもできるぶっちゃけここはあの何でもいいと思う、うん、炎属性ならなるほど炎属性である必要っていうのはやっぱり円環を追って、えー、こっからこっちを持ってくるとか、うん、逆にこっちを破壊してこっちを持ってくるとか、うん、そういうので対象を取るのに、えー、とやっぱガルドニクスを生かすための円環なので、うん、他は炎属性じゃないといけないジェットシンクロンは相性いいよね自己蘇生効果も持ってるし自己蘇生持ってるんだよねそうでコストにできしやすいからすごいこれは使いやすいよ絶対、うんだけど、うんと植物に入るからちょっと入れられる場所を見つけられなかったかなっていうのでちょっと入んなかった、うん、一応提案としてはジェットシンクロンと調律うん、うん、でもそこ入ると多分トレードインとかは抜けてきちゃうからそこはまあ考えるかなうん、うん、あと一応植物なんで増装剤が入るうん、そ,れが入るそうすると例えば、えー、ロンファイアブロッサム使い終わった後とかにこれもやあの出て返されましたじゃあ増装剤打ってロンファイアブロッサム出して、えー、円を円環打ってガルドニクスが出すよとか<笑>一応そういうのは、えー、とリビングデッドが足りなくても、えー、ここでなんとか補ってとか。うんまあ、単純に植物属性用の死者蘇生として使うよっていうところかな、増装剤に関しては。増装剤の欠点としては、これが破壊され、えー、じゃえー、モンスターが破壊されたら全部吹っ飛んじゃうっていうのがあるんだけど。これでも釣ってきたモンスターが全部吹っ飛ぶ。えー、釣ってきたモンスター破壊されると、これが破壊されちゃうんだよね。うん、そうだね。そう、なんだけど、それのデメリット解消しても、いきなり円環使っちゃえば、えー、デメリットそんななくて使える。うん、破壊機がフィールドから離れたらですね。フィールドから離れたら、ねうん。だから結構弱い。あとは、これ実は永続魔法だから、毎ターン使えるんだけど、ここが起動っていった時に、チェーンサイトとかが弱いかな、やっぱり。シャソと違って。まあでも、まあシャソ、えっ、ー、と、リビングデッドの枚数増やしたって感じだから。そうだね。ここで一応、まあ出した時に円環っていっちゃえば、まあ、そこそこ使えるのかなっていう感じは。うんまあそうすると、ジェットシンクロンなんかこれなくても出せるから、まあ入れてもいいのかなって感じはするけど、まあそんな感じだね。あとは、エオンのことって、なんか、えー、フィールドマホで大体いつもさ、手札来ちゃう、来すぎちゃうとさ、事故ってなる。まあ破壊されてもまた次打ってもう一回、また貼り直していこうかっていう。そうだね、次のターンとかね、いけるからね。まあ逆に来てないと辛いっていうのはある。まあ、そのためのテラフォーミングだったりトレードインだったりっていうその回数のカードが入ってるわけだよね、うん、ここは2にするか3にするかはお好み、うん、あとはその英語の何の軸にするかっていうのもお好みだからねここはねぶっちゃけここが結構自由なんだよねそうで結局あの英語ストラック買ってれば基本は作れますよっていうデッキ対策だからこれは、うん、あとはでも汎用パーツは完全にもうばらまきのが多いから、うんうん
。で、あとは、だから、円王パーツがここと、ここでってあるから、ここだけ揃えれば、まあ、とりあえず、このデッキ自体のコンセプトは作れるよっていう、うん。ね。あとは、ここ、他に炎って何かあったっけそういう炎は、面白いと、俺が面白いと思って、たところだと、えー、とボルガニックとかボルガニック、ね、ただボルガニックとちょっと相性悪いんだけど例えば、えー、とバレット使ってバレット手札から破壊して円をサーチ、うん、バレットのほうで500払ってバレット手札に加えるで、うん、一応あーのーディサルないんだよね、うん、ああなるほどね、うん、あ手札増えてるし、うん、それでえっ、ー、とロケットとかも積んじゃって、うんうんえー、と1個キャノン入れといて、うん、バックフライザー的な動きはうんうん、プラスアルファガルドニックスの効果使えるんじゃないかななるほどねかなりそしたらあのうまく相手の動きを抑制しつつ戦えるようなデッキが作れるんじゃないかなと俺は思う、うんまあ、あとはシンクロエクシーズ好きに入れていただいてって感じで、ね、そうだねシンクロエクシーズは、ね、一応これ最初の開発のコンセプトとしてはシンクロもエクシーズも使わないでっていう融合も使わないでっていうのがとりあえずコンセプトで作ったからあそうなんだへ、うん、えー、それ知らないだから全くないんだよエクストラがうん,うん、うんまあ、そもそもなんか出てきた段階であんまりエクシーズができるようなデッキじゃなかったからな結局ガルドニクスで全部焼いちゃう自分自身のフィルムを焼いちゃうから、うん、なんかこう複数体並ぶようなイメージはあんまなかったかな何回かやってるけどだから瞬間的にパワーが高いので一発殴って逃げ引き逃げしちゃった方が、うん、あとは全部ガルドニクスでバーから空きにしてそうだねっていうのが多分楽なのかなっていう感じはするあとはこいつだけでループ組めるし、うん、そうだね2枚, 2枚で、うん、2枚破壊しとけば通常力が<笑>、まあ、そんな感じで、えー、そんなに高いか飛び抜けて高いカードもないと思うから、うん、こくらいでしょそうだ,、ね、だから意外と組みやすいと思うのでぜひ、えーまあ、チャレンジしてみてはいかがでしょうか、はいえー、好きな円王が組めると思いますここじゃなくてもね、はいうん、まあ、えーまあ、そんな感じで以上です、はい、ご視聴ありがとうございましたナチュラルライチですご意見ご感想があればコメント欄にコメントをよろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくね。